we have learned about identifiers constants keywords and variable in previous lecture now we will discuss about introduction to instructions uh, types of instructions data type declaration instructions so first topic is what is instructions instructions are the commands or the statements which are given to the computer iska matlab kya hai iska matlab bilkul simple hai ki instructions wo command or statements hoti hain jinko human ek computer ko deta hai taki wo computer usko uski output provide kar sake तो इंस्ट्रक्शंस एक सिंपली लाइंस होती हैं जो फॉर एग्जांपल हम लोग अपने डॉग को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि सिट वो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकता लेकिन वो जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं तो वो वो वाला काम करना स्टार्ट कर देता है उसी तरह कंप्यूटर है कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो एक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करती है सो कंप्यूटर फुलफिल आर नीड्स बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो है अपनी हमारी नीड जो हम उससे कराना चाहते हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही काम करती है सो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इट टेक सम इनपुट थ्रू इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस इट एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक आउटपुट टू द कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझ सकती वो सिर्फ एक इनपुट लेगी कुछ प्रोसेस करेगी और हमें आउटपुट देगी वो डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उसको इनपुट कैसे देंगे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है सी प्लस प्लस है जावा पाइथन एच टी जिसके थ्रू हम लोग इनपुट दे सकते हैं कंपाइलर क्या करता है हमारे पास कंपाइलर उस इनपुट को लेगा उसको डी करेगा फिर हमारे पास उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा फिर उसके बाद सारा काम कंप्यूटर का है वो फिर उसके बाद हमें सिर्फ आउटपुट शो करता है और ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है और इसलिए हमें इसके इंटरनल प्रोसेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता क्योंकि ये काम बहुत ही फास्ट फास्ट वे में होता है तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेस जो इनपुट हम देते हैं उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस में लाइंस होती हैं में कमांड्स होती हैं में स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम कंप्यूटर को देते हैं और वो कंप्यूटर उसके ऊपर काम करते हैं सो so, कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सो देर आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज फर्स्ट इज डेटा टाइप डेक्लेशन इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन एर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन फोर डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शन होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर मतलब कि हम लोग इन्हीं चार टाइप में से एक टाइप को यूज करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगे और वो हमें उसका आउटपुट दे देगा सिंपल हम लोगों ने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमने पहले पढ़ चुके हम लोग आइडेंटिफायर्स फिर हमने वर्ड फॉर्मेशन पढ़ा था छोटे छोटे वर्ड्स हमने पढ़े थे फिर उसके बाद हम आ गए अब इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मतलब कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज नोन एज इंस्ट्रक्शन बस वो इंस्ट्रक्शंस सी लैंग्वेज में होनी चाहिए और सी लैंग्वेज कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है वो एक ह्यूमन मेड लैंग्वेज है और हम इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं अगर थोड़ा सा उसको समझ लें तो हर एक लैंग्वेज का अपना ही एक टेस्ट होता है जो हम अगर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको जज करेंगे तो वो हमें बहुत आसान लगेगी पर अगर हम उसको किसी और टेस्ट के अकॉर्डिंग जज करेंगे जैसे कि इंग्लिश है इंग्लिश भी हमें बहुत डिफ़िकल्ट होती है सीखना पर जैसे ही हम सी लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो जो हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देंगे वो हमारे पास चार टाइप में से इंस्ट्रक्शंस होंगी जैसे कि डेटा टाइप डेक्लेशन अब जो डेटा टाइप डेक्लेशन इंस्ट्रक्शंस हैं वो हमारे पास दो वर्ड से बनी हुई है ये फर्स्ट वर्ड इज डेटा टाइप एंड सेकंड वर्ड इज डेक्लेशन डेटा टाइप क्या होता है डेटा टाइप मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है पर एक रिविजन के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स होते हैं वो हमारे पास फाइव टाइप्स के होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर सी लैंग्वेज में फर्स्ट टाइप की डेटा टाइप्स होते हैं इंटीजर फिर करेक्टर फिर फ्लोट वर्ड एंड डबल इन पाँच टाइप को हम कहते हैं डेटा टाइप अब इन डेटा टाइप्स को क्या मतलब हम इंटीजर तो एक इंग्लिश वर्ड है पर अगर जो हम इसको सी लैंग्वेज में पढ़े इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स यानी कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन करेक्टर क्या होते हैं जैसे कि करेक्टर होता है जिसको हम कैर कहते हैं सी लैंग्वेज में उनका मतलब होता है ए बी सी डी ई एफ जी एटसेट्रा फ्लोटिंग पॉइंट होता है जिसे हम रियल कहते हैं सी लैंग्वेज में हम उसे फ्लोट कहते हैं फ्लोट से डिनोट करते हैं जैसे हम सी लैंग्वेज में फ्लोट लिखेंगे इंट लिखेंगे कैट लिखेंगे तो कंपाइलर को अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने ये चीज़ लिखी हुई है और अब हम ये करने वाले हैं तो वर्ड का मीनिंग होता है एम डबल का होता है डबल जो होता है वो फ्लोटिंग पॉइंट्स को आ, मतलब लेता है मतलब वो फ्लोटिंग पॉइंट जैसा ही होता है फ्लोटिंग पॉइंट ही उसके अंदर भी फ्लोट ही यूज़ होता है वन पॉइंट बट उसका जो साइज़ होता है वो डबल होता है फ्लोटिंग पॉइंट से रियल कॉन्स्टेंट से मतलब कि फ्लोट से 
तो इंटीजर दो बाइट लेता है करेक्टर वन बाइट और रियल फोर बाइट और डबल जो है वो एट बाइट लेता है अकॉर्डिंग टू डोस बेस आर्किटेक्चर और ये बाइट्स क्या होते हैं दो बाइट वन बाइट फोर बाइट एट बाइट इसका मतलब है कि मेमोरी में वे कितना स्पेस ले रहे हैं कितनी स्पेस ले रहे हैं इंटीजर जो होता है ना जैसे वन हम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो वो दो बाइट कंटेन करता है वो वन वो ए जो है वो वन बाइट कंटेन करता है जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियरिफाई होएगा इन सब चीज़ों के बारे में तो फ्लोट जो होता है वो फोर बाइट लेता है डबल एट बाइट लेता है तो वो कैसे लेता है अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने दो लिख दिया तो वो दो बाइट ले रहा है हम लोग उसको कुछ स्टोरेज में रखते हैं हमने दो लिखना है टू लिखना है या थ्री लिखना है तो हमको ये बताना पड़ेगा ना कि हमने इंटीजर लिखना है ऐसे तो अगर जो मैं मान लो वन टू थ्री फोर लिख दूँ ये तो सिंपल मैथामेटिक्स है ये तो कंप्यूटर को समझ में ही नहीं आएगा पर अगर जो हमने इसको समझाना है तो पहले हमने इसको बताना पड़ेगा कि ये इंटीजर है और इसी को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि जैसे हम वन टू थ्री फोर भी लिखना है ना हमने तो उसको हम पहले डिफाइन करेंगे कि इंट लिख रहे हैं हम इंट लिख रहे हैं कैर लिख रहे हैं कैर वर्ड लिख दिया तो उसके बाद सी लैंग्वेज में कंपाइलर को अपने आप पता चल जाएगा कि हम लोग करेक्टर्स की बात कर रहे हैं इंट लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हम लोग वन टू थ्री फोर की बात कर रहे हैं तो इसको कहते हैं हम इंस्ट्रक्शंस uh, देना तो कीवर्ड्स क्या होते हैं हमारे पास कीवर्ड्स वर्ड्स प्रीडिफाइन वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास पीछे टॉपिक था मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था तो थर्टी टू होते हैं हमारे पास सी लैंग्वेज में और हर एक की का अपना एक मीनिंग होता है और हम लोग इस की को नॉर्मल लैंग्वेज में यूज नहीं कर सकते तो अब मैं इसको यहाँ अब क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपके डेटा टाइप्स होते हैं डेटा टाइप्स हमारे पास पांच तरीके के होते हैं इंट कैर फ्लोट वर्ड एंड डबल और ये आपके कीवर्ड होते हैं और जो डबल वर्ड फ्लोट कैर और इंट है वो और कीवर्ड अगर जो सेम हो तो हम उसको कहते हैं प्रीमेटिव डेटा स्ट्रक्चर तो हमारे पास जो की होते हैं वो हमारे पास प्रीडिफाइंड वर्ड है उनकी लाइब्रेरी पहले से ही है तो जैसे ही हम इनको लिखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि हम लोग अब कुछ इंस्ट्रक्शंस देने वाले हैं अब यहाँ पे कुछ फोर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो हर एक टाइप की मैंने ली हुई हैं जैसे कि करैक्टर के अंदर मैंने ए कोमा बी लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है जैसे ही मैंने कहा था कि जैसे हम कैर लिखेंगे तो कंपाइलर को समझ में आ जाएगा कि अब हम करेक्टर्स बनाने वाले हैं अगर जो मैं सीधा ए ए बी सी डी ई एफ जी एच अप टू जेड भी लिख दूँ ना तो कंपाइलर कभी भी समझ नहीं पाएगा क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज है सी लैंग्वेज में हमें कुछ भी लिखना है तो सबसे पहले हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा और इसको कहते हैं डेक्लारेशन इंस्ट्रक्शंस तो डिक्लेयर करने से पहले हम लोग क्या करेंगे डिक्लेयर होता है हमारे पास डेटा टाइप से पांच तरह की डेटा टाइप्स हैं और डिक्लेयर करेंगे हम लोग तो हमारे पास बनी की डेटा टाइप डिक्लेशन इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमने लिखना है ए बी सी डी सी लैंग्वेज के अंदर कि हमने सी लैंग्वेज के अंदर लिखनी है ए बी सी डी तो हमने पहले लिख दिया करेक्टर मतलब कि को करेक्टर को हमने सी लैंग्वेज में लिखते हैं कैर कैर लिख दिया तो कंपाइलर समझ गया कि यार अब ए बी सी डी लिखेंगे तो फर्स्ट जो लाइन है इसके अंदर लिखा है कैर ए कोमा बी अब जो करेक्टर है वो तो हमारे पास लाइब्रेरी के अंदर पड़ा हुआ है पर जो ए बी है ए बी क्या आपके पास ये करेक्टर्स नहीं है ये आपके वेरिएबल्स हैं अब ये वेरिएबल्स हैं ये स्टोर करेंगे डेटा ये जो वेरिएबल्स हैं ये कौन सा डेटा स्टोर करेंगे इसके अंदर आप डाल सकते हैं ए बी सी डी और ये आपकी वन बाइट हर एक करेक्टर आपका वन बाइट कंटेन करेगा मेमोरी का तो जैसे अब इंटीजर है इंटीजर में पहला है ए बी और सी इज इक्वल टू टू तो हमारे पास जो ए है ए जो वर्ड है वो आपका डेटा कंटेन करेगा डेटा कितना कंटेन करेगा टू बाइट्स का बी टू बाइट्स का और इसके अंदर स्टोरेज होगी आपकी इंटीजर्स की क्योंकि हमने पहले से ही डिफाइन करा है कि इंट ए को मी फ्लोट है एम है फ्लोट फोर बाइट कंटेन करेगा और इसके अंदर जो डेटा स्टोर होएगा वो पॉइंट्स में होएगा क्योंकि हमने फ्लोट लिखा हुआ है और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है सी इज इक्वल टू टू इसको हम कहते हैं कि हमने इसको पहले से ही स्टेटमेंट को डिक्लेयर कर दिया हम लोग बाद में भी कर सकते हैं पहले भी कर सकते हैं तो वर्ड का मतलब होता है खाली और फिर होता है आपका डबल डबल जो होता है आपका पॉइंट कंटेन करेगा पर इसकी एट बाइट कंटेन करेगा मतलब ज़्यादा स्पेस कंटेन करेगा तो इसमें ज़्यादा स्टोरेज हो सकती है तो इसमें सिंपल यही है कि हमने अगर जो इंटीजर बनाने हैं वन टू थ्री फोर स्टोर करना है अगर जो हमने सी लैंग्वेज के अंदर तो हम लोग सबसे पहले इंट लिखेंगे ए बी सी लिखेंगे ए के अंदर डेटा स्टोर कर देंगे बी के अंदर वो वन टू थ्री स्टोर कर देंगे और सी के अंदर हम लोग वन टू थ्री स्टोर